bien se nourrir lorsqu'on est hospitalisé est très important pour, pour se rétablir. Et donc notre travail, ça va être de tout mettre en œuvre et d'étudier chaque détail qui vont permettre de favoriser la consommation du repas pour les patients. Alors le, le choix des plats euh, est fait en fonction de leur popularité, euh, par exemple les, les spaghettis bolognaises ou les lasagnes, euh, les plats aussi traditionnels euh, locaux comme euh, le bibelesques euh, font partie de, de nos menus. Ensuite on va euh, être exigeant sur le, le rendu visuel et gustatif des plats qu'on propose. Ce qui est aussi très important à prendre en compte, euh, c'est le côté pratique à manger lorsqu'on sait que nos patients consomment le repas dans un lit. Nos valeurs ne se limitent pas qu'à l'aspect gustatif des repas. C'est important bien sûr, mais on s'engage également à produire des repas qui soient sains à la consommation, qui répondent aux besoins nutritionnels de nos patients et aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc nous distribuons approximativement 3000 repas par jour. Notre rôle, c'est de fournir suffisamment de repas et les repas qui sont commandés pour les malades. Nous sommes très exigeants sur la qualité des produits que l'on achète afin de proposer un maximum de recettes maison. Nous permettant de valoriser le savoir-faire des cuisiniers, le fait maison nous, nous, nous évite d'ajouter des conservateurs et des colorants. On, on utilise principalement des, euh, des légumes frais, que ce soit pour les crudités, les cuidités, féculents, céréales, et on fait euh, vraiment toutes les, quasiment toutes les vinaigrettes maison. On fait le, un mélange, un peu comme on fait à la maison, et euh, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Ouais. Alors les viandes, on a, on a la chance d'avoir un super matériel. Donc ça nous permet vraiment de cuisiner un peu, d'utiliser les vraies techniques de cuisinier. Les poissons sont principalement utilisés dans les plats composés tels que la quichoton, la, le, la brandade de poisson. On a un menu alternatif pour les véganes végétariens et on essaye au maximum de, de ne proposer qu'une seule viande par jour. Dans, dans nos repas standards. On a des retours très positifs des, des patients et que du coup c'est une belle récompense pour, euh, pour l'équipe. On a deux axes de production en pâtisserie. Donc on a la partie sucrée où on sert deux à trois fois des pâtisseries aux patients par semaine faites maison, comme la tarte fromage blanc, des mousses fromage blanc et la deuxième partie en fait euh, qui est consacrée plus sur le salé. Donc comme par exemple le saucisson brioché ou des quiches. Nos plats sont faits maison afin qu'on puisse maîtriser les ingrédients que l'on met dedans et afin d'apporter les apports nécessaires aux patients, d'un point de vue qualitatif, gustatif, mais surtout nutritionnel. Nous devons faire le plus proprement possible les barquettes. Après ceci, les barquettes sont mises à refroidir dans une cellule de refroidissement. Il y a une fiche qui est générée au nom du patient et sur cette fiche, il y a toutes les spécificités que le, le patient euh, aura au repas. On va dans un premier temps évaluer la satisfaction avec une enquête annuelle. On peut aussi réaliser des enquêtes spécifiques en fonction du besoin qu'on a et du, de l'axe sur lequel on veut travailler directement auprès des patients. On va déguster chaque plat, l'évaluer et voir si on peut le proposer aux patients. Euh, on les déguste et on va évaluer du coup la saveur, le goût, la texture. Alors soit ils vont être retravaillés, on va retravailler la recette, retravailler l'assaisonnement, peut-être rajouter un ingrédient ou en enlever. Et euh, sinon, si on voit que c'est vraiment un repas qui n'est pas adapté euh, ou pas apprécié, eh ben, on change. Les menus proposés aux US ont été conçus de manière à respecter au mieux les besoins nutritionnels de nos patients. Lors de l'arrivée du patient dans le service de soins, ces spécificités alimentaires sont recueillies par l'équipe soignante, telles que ses allergies, ses aversions ou encore les spécificités liées à sa pathologie. Actuellement, on fait découvrir, je pense, des produits aux malades qu'ils ne connaissent pas. Si on prend l'exemple de curry de pois chiche, euh, la rougaille saucisse. Donc, ce qui est bien actuellement, c'est que les nouveaux menus permettent effectivement d'allier des plats typiques de la cuisine française, mais aussi d'aller vers euh, une cuisine peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ce qui m'a frappé le plus depuis que je suis là, c'est la variété. Oui, la variété, euh, c'est pas du tout tous les jours pareil, c'est pas banal. Et l'assaisonnement, il y a deux plats, vraiment l'assaisonnement m'a beaucoup plu. 
Pour les week-ends, on essaie de proposer des recettes euh, un peu plus élaborées, des plats en sauce comme le bœuf bourguignon ou des euh, sautés de vos olives, des plats euh, un petit peu plus élaborés et on respecte euh, les, les, les plats traditionnels de, de, des fêtes de fin d'année euh, autant que possible, là encore, à condition que euh, le rendu euh, soit qualitatif. Là, les éléments importants pour le patient, bien sûr, c'est euh, ben, la vue visuelle, que ce soit un beau visuel, que ce soit joli à voir. Enfin, je trouve que là, depuis qu'on a fait le changement de carte, tout est, euh, tout, est, tout, est, tout est sympa, tout est savoureux. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de travail sur le goût et je trouve ça très, très bien. Il y, a, ouais, il y a un gros effort qui a été fait. Je pense que c'est un mieux et un plus, effectivement, pour, euh, pour le patient. Alors, mon plat préféré, c'est le bœuf bourguignon parce que c'est un plat qui met bien en valeur le savoir-faire de nos cuisiniers. Mon plat préféré, c'est la quiche Lorraine. Elle est tout simplement savoureuse avec sa frisée à l'ail. Alors moi, ce que j'aime bien, bon, il y en a plusieurs, et j'aime en général tout ce qu'on fait, mais c'est euh, le chili con carne. Alors, mon plat préféré, c'est les lasagnes. Je trouve qu'on qu arrive à bien le réaliser ici. Ouais. Moi, j'aime bien le dalle de lentilles. C'est un plat qui est riche en saveurs. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le clafoutis. Le clafoutis aux chèvres, je trouve ça très bon. Ah, J'apprécie beaucoup la rougaille saucisse. Servie avec les patates douces, je trouve que c'est un bon équilibre. Un très bon dessert qui est un fromage blanc nature avec un petit crumble de framboise. C'est délicieux.